Nature in cities is very important because of all the changes we are faced with. I think what we can see across lots of different cities in Europe is that nature-based solutions are being used to address a whole range of issues from health and well-being to regeneration, climate change and resilience. So we can really see that they have that kind of multifunctional potential that everybody dreams that they can achieve. Well, I think greening cities is one of the big challenges that we have in the Netherlands because within the next 10 years we will have another 500,000 people coming to live in those cities and if we don't change the way we do that then it's going to be impossible to either enter, exit or live in those cities. Groen in de stad is belangrijk in de steden om de balans op orde te houden tussen de nieuwe ontwikkelingen die in de steden worden toegevoegd en de kwaliteit van, van leven en werk in de steden. We zijn hier nu op een hele bijzondere plek, echt een enclave in een hele volle drukke wijk. Dat vind ik echt geslaagde projecten die betekenisvol zijn voor de mensen die er wonen, maar die ook in een hele uitstraling echt iets toevoegen aan de omgeving. De buurtbewoners die hier uh, participeren of langskomen of meedoen, ja, die ervaren dit als een hele fijne, laagdrempelige plek waar ze gewoon kunnen zijn. Ook je koffie kunnen drinken of een beetje kunnen meehelpen. Dus het is gewoon een fijne groene oase in de stad. Utrecht natuurlijk heeft al een lange geschiedenis, uh, eigenlijk al van, van voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens de crisis, uh, was het nodig dat kinderen ook een beetje meehelpen met het uh, onderhoud van het gezin. Dus toen zijn de schooltuintjes begonnen, dus kinderen gingen toen tuintjes onderhouden om een beetje bij te dragen aan, uh, ja, aan het uh, gezinsinkomen, zou ik maar zeggen. En dat is doorgegaan en inmiddels uh, ja, is dat niet meer nodig, maar is het nog steeds nodig, want Kinderen weten nog steeds niet waar de sla vandaan komt. Denken dat komt uit de supermarkt, uit een pakje. A main example as to how nature can contribute to very nice urban life is in my own city in Oslo, Norway. When I grew up there, no one basically was at the river because it was enormously polluted. Now it's open up. There are boats. The fish is coming up in the river. There's any number of restaurants, and it's green, and it's really an oasis which attracts people to the city. I think good examples of uh, healthy and green projects are mostly nowadays those projects which change derelict areas into green, green parks. Why? Because they are changing a liability for the cities into an asset for the cities. Not just for the cities, but also for the citizens of those cities. 